वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन आर टू डेज टॉपिक इज मैक्सवेल बुल्समैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन दिस लॉ वी कंसिडर एन आइसोलेटेड सैम्पल ऑफ आइडियल गैस सो इन इन दिस आर्टिकल वी गोइंग टू डिस्कस लेट अस कंसिडर एन मोलिक्यूल्स हैविंग वॉल्यूम वी इट इज़ अ डायनेमिक सिस्टम सो दैट्स वाई ऑल द पार्टिकल आर इन रेंडम मोशन इफ ऑल द पार्टिकल आर इन रेंडम मोशन दैट मीन्स पार्टिकल दे कैन मूव इन एनी डायरेक्शन वॉट एवर दे वॉन्ट continuously colliding with each other as well as with the walls of the containing vessel but the system being isolated if system being isolated then its energy remains constant with time right so let the energy of the system denoted by u so we can divide the energy into k intervals where k is constant theek hai or you can say that k has large values so the mean energy of different inter- intervals can be denoted by u1 u2 u3 up to so on uk respectively so each molecule of the system have energy corresponding to one of the above mentioned k intervals so the number of particles in the energy interval denoted by u1 u2 u3 up to so on uk uk right so n1 n2 and n3 up to so on nk these are the numerical or you can say that number representations when we going to write the expression for energy that means u is equal to summation where i varies from 1 to k product of number of particles into its energy that is n i into u i write it as equation number 1 right that means we also write n is equal to where summation i varies from 1 to k n i write it as equation number 2 now equation 1 and 2 give above specify that constraint on the system इक्वेन वन एंड टू साडे को आ गई वो बाद असी की करना कंसट्रेंट सप्लाई करने ने की मतलब है आप पहले आप लिखना टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एन इफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एन दैट मीनस एन इज इक्वल टू समेन वेरीज फ्रॉम वन टू एन वन टू के एन आई इज इक्वल टू कॉन्सटेंट इफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू कॉन्सटेंट द डेरीवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो देर फोर डिफ्रेंशिएशन कर दें क्योंकि डी एन इज इक्वल टू समेन वेयर आई वेरीज फ्रॉम वन टू के डी एन आई इज इक्वल टू जीरो राइट इट एज इक्वेशन नंबर थर्ड राइट सैकेंड कंसटेंट कंडीशन लगी है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू यू साढ़े को प्रोडक्ट सिर्फ दो चीज़ों की सी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की और एनर्जी की ठीक है जी सो जो असी आप पार्टिकल में जीरो करता है मतलब हम अभी अल्टीमेटली जी एनर्जी उन्होंने भी जीरो करना है सो फॉर दैट असी लिखे हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू यू दैट इज यू इज इक्वल टू समेन वेयर फ्रॉम आई वेरीज फ्रॉम वन टू के यू आई इन टू डी एन आई इज इक्वल टू कॉन्सटेंट इफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू कॉन्सटेंट द डेरीवेटिव ऑफ दिस ऑटोमेटिकली इज इक्वल टू जीरो वट इट मीनस डी यू इज इक्वल टू समेन वेयर आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन और यू कैन से दैट आई वेरीज फ्रॉम वन टू के राइट एन आई इन टू डी एन आई इज इक्वल टू जीरो राइट इट एज इक्वेशन नंबर फोर राइट फिर आप कहना यू आई इज द एनर्जी ऑफ आई थ इंटरवल और यू कैन से दैट यू आई इज द एनर्जी ऑफ आई थ कंपार्टमेंट विच इज कॉन्सटेंट सो असी क्या इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर ना कि लिख सकते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फोर एक इक्वेशन में मैं एल्फा ना मल्टीप्लाई करना एक इक्वेशन बीटा के नाल की बनेगी समेन वेयर आई वेरीज फ्रॉम वन टू के असी कॉमन कट सकते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्ड आ इस फैक्टर में मैं लिखा तो मैं लिख सकती हूँ एल्फा ना अगर इन मल्टीप्लाई करिए बनेगा एल्फा इन टू डी एन आई प्लस एस फंक्शन में मल्टीप्लाई करना बीटा के नाल की बनेगा बीटा प्लस यू आई इन टू डी एन आई इज इक्वल टू जीरो ठीक है जी इफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू जीरो मतलब मैं लिख सकती हूँ सुमेशन आई वेरीज फ्रॉम वन टू के अगर मैं इन्होंने दोनों में डी एन आई नॉमन क्डा जो आप डी एन आई नॉमन क्ढ़ी ब्रैकेट मेरे को चीज़ बन जाएगी एल्फा प्लस बीटा इन टू यू आई ठीक है जी इन मैं लिखता इक्वेशन नंबर फिफ्थ राइट फिर नीचे लिखा भी है कि वेयर अल्फा एंड बीटा आर द कॉन्सटेंट इन्हों आप वैल्यूज जी डिटरमिन कर सकते हैं अल्फा बीटा अपने कोसटेंट्स ने जिन्हें आप वैल्यूज में डिटरमिन कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन अगर असी करते हैं एन पार्टिकल्स की अलोंग के एनर्जी इंटरवल सिमिलर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल इन केत कंपार्टमेंट ऑफ बॉक्स यदा की मतलब है असी सपोज करना हर एक एनर्जी इंटरवल जोड़ा फर्दर डिवाइड हो नंबर ऑफ सैल्स के आपको पता नंबर ऑफ सैल्स में अं जी आई नाल डिनोट करते हैं ठीक है जी पढ़िया हुआ से एक आर्टिकल से सो लैट जी वन जी टू जी थ्री अप टू सो वन जी के बी द नंबर ऑफ सैल्स 
corresponding to energy level so the thermodynamic probability for macro state n1 n2 n3 up to so on nk is given by thermodynamic probability the formula likhan de liye asi ithe w likhde ha that is w is equal to n1 n2 n3 up to so on nk ka de equal hunda n factorial pi where i varies from 1 to k ithe hunda g 1 into n i divided by n i factorial is equal to w ਆ ਕਿਸੇ ਕੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੀ ਆਈ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਕਾਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਥੇ ਨੈਚੁਰਲ ਲੌਗ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਲੌਗ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਲੌਗ ਡਬਲਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਲੌਗ ਡਬਲਿਊ ਹੁਣ ਇਥੇ ਐਨ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਲੌਗ ਐਨ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪਲੱਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਲਿਖੋ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ ਵਨ ਐਂਡ ਦੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਵੇਅਰ ਆਈ ਵੇਰੀਸ ਫਰਮ 1 ਟੂ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਐਨ ਆਈ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਲੌਗ ਇਨਟੂ ਜੀ ਆਈ ਇੱਥੇ ਜੀ 1 ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਈ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਸਮੇਸ਼ਨ ਵੇਅਰ ਆਈ ਵੇਰੀਸ ਫਰਮ 1 ਟੂ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਟਰਮ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੌਗ ਐਨ ਆਈ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਨੈਚੁਰਲ ਲੌਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਰਮ ਤੇ ਲੈਨੇ ਆ w ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਲੌਗ ਲੌਗ ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ log w ਇਸ ਟਰਮ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਲੌਗ ਲੌਗ ਇਹ log of n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਈ ਨੂੰ ਸਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੇਅਰ i ਵੇਰੀਸ ਫਰਮ 1 ਟੂ k ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਦੇ ਆ n i ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ log ਹੋਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਈਨਸ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਟਰਮ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਆ ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਤਾ ਰਾਈਟ ਇਟ ਐਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6th ਆਲਰੈਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6th ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾਓ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਮੇਸ਼ਨ ਜੀ ਆਈ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਰ ਐਨ ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜੀ 1 ਐਨ 1 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੌਗ ਲੈਨੇ ਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਲੌਗ ਆਫ ਥਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਾਵਰ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਲੌਗ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਐਨ 1 ਲੌਗ ਜੀ 1 ਪਲੱਸ ਐਨ 2 ਲੌਗ ਜੀ 2 ਪਲੱਸ ਐਨ 3 ਲੌਗ ਜੀ 3 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਨ ਫੋਰ ਕੇ ਥ ਆਰਡਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸਮੇਸ਼ਨ ਵੇਅਰ ਆਈ ਵੇਰੀਸ ਫਰਮ 1 ਟੂ ਕੇ ਐਨ ਆਈ ਲੌਗ ਜੀ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਟਰਮਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਟਰਮਸ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੀ ਆਈ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਲਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਲਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ log w as it is ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਸਟ੍ਰੈਲਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ ਪਹਿਲੇ n ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂਗਾ n log n n ਰਾਈਟ ਪਲੱਸ ਸਮੇਸ਼ਨ ਵੇਅਰ i ਵੇਰੀਸ ਫਰਮ 1 ਟੂ k n i log g i as it is minus other function sare as it is rahenge theek hai ji hun ek cheez dekh ke chalo agar assi ki ye summation where i varies from 1 to k n i is equal to n a function agar mere kol n de equal hai eda matlab as function nu main replace kar sakdi hai n de naal theek hai ji jadon apa is function nu n naal replace karde hai as plus diya minus diya cancel ho jani hai ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਸ ਚ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੈਫਟ ਵਿਦ ਲੌਗ w n ਲੌਗ n ਪਲੱਸ ਸਮੇਸ਼ਨ i ਵੇਰੀਸ ਫਰਮ 1 ਟੂ k n i ਲੌਗ g i ਮਾਈਨਸ ਸਮੇਸ਼ਨ ਵੇਰੀ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਾ ਫੈਕਟਰ ਇਦਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਸ਼ਨ ਵੇਅਰ i ਵੇਰੀਜ਼ ਫਰਮ 1 ਟੂ ਕੇ dni 0 ਇਫ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ 0 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆ ਦੋ ਟਰਮਸ ਬਚਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦਾ 0 ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ ਹੁਣ ਸਮੇਸ਼ਨ i ਵੇਰੀਜ਼ ਫਰਮ 1 ਟੂ k ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ dni ਕਾਮਨ ਕੱਢਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ log gi minus log ni ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟ ਇਟ ਐਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8th ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 6th ਫਰਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 8th listen again we going to subtract equation 6 from equation 8 have a look on equation 6 this is and equation 8 is this jadon apan nu subtract karde ha summation where i varies from 1 to k common as we know that a function sara aayega theek hai after that alpha na multiply hoya hai te beta na dni common nikal jayega sare cho fir assi kehta ke jinniya values hundiyan ne dni di oh sari independent hundiyan ne ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੋ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ 0 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ log gi minus log ni minus alpha minus beta into ui is equal to 0 ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ 0 ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਿਹਾ log m minus n ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ log m over n ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ log m minus n ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ log m over n ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਫ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ log m ਓਵਰ n ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ log gi y n i ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਇਕਵਲ ਟੂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਬਣ ਗਿਆ alpha plus beta into u i ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਥੋਂ gi ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ log ਇਹਨੇ ਇਹ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ gi ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ n i ਟੂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ alpha plus beta into u i ਇਥੋਂ n i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ gi ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਸ alpha e minus beta into u i ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਮੈਕਸਵੈਲ ਬੋਲਜ਼ਮੈਨ ਐਨਰਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਫੋਰ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ e ਰੇਸ ਟੂ ਪਰ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਦੀ ਐਂਡ e ਰੇਸ ਟੂ ਪਰ ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ ਇਨਟੂ ਯੂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ e ਰੇਸ ਟੂ ਪਰ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਐਨ ਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਮਾਸ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਰਾਈਟ ਜੋ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9th ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ we can write the number of molecule in moment interval p and p plus dp fir ki aayega np pehle apan nu likhna hai ki aayega np into dp ka de equal hai gas molecules honge na ki aaya g p e raised to power alpha e raised to power minus beta u into p into dp theek hai ji hun u te p ki hai kinetic energy ka di molecule di jadon p ki hai sade kol momentum ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ p ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2m ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਮਾਸ m ਕੀ ਹੈ ਮਾਸ ਆਫ ਦੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੁਣ ਜੋ ਆ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਪੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ
ਸੈੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਐਚ ਨੋਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਫੇਸ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਉਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਉਸ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਐਨ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ 4 ਪਾਈ ਵੀ ਐਚ ਨਾਟ ਕਿਉ ਪੀ ਸਕੁਅਰ ਈ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਰ ਅਲਫਾ ਈ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਰ ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ ਪੀ ਸਕੁਅਰ 2m ਡੀ ਪੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12 ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਪੀ ਐਮ ਕੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਐਨ ਕਾ ਦੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ 0 ਟੂ ਪੀ ਐਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲੈਣੇ ਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਹ ਲਓ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀ ਐਮ ਲਿਖਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ ਪੀ ਇਨਟੂ ਡੀ ਪੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਧਰ ਲਿਮਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਐਨ ਪੀ ਇਨਟੂ ਡੀ ਪੀ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਟਰਮਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ देयर इज अ नो मॉलिक्यूल बिटवीन पी एम एंड अल्फा हैविंग लिमिट्स पी एम इनफिनिटी डजंट इफेक्ट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल मैक्सिमम वैल्यू लेनी हुंदी है एक मिनिमम वैल्यू लेनी हुंदी है मिनिमम वैल्यू किसी भी इंटीग्रेशन दी जीरो हुंदी है मैक्सिमम वैल्यू किसी भी इंटीग्रेशन दी आपा इनफाइनाइट कंसीडर करदे हैं राइट आफ्टर दैट अस इक्वेशन नु सॉल्व करना है तो लिखता n 0 टू इनफिनिटी n p dp वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ने एन पी दिया होल इंटीग्रल जो सी पीछे सॉल्व कीता है 4 पाई v डिवाइडेड बाय h नॉट q p स्क्वायर e अल्फा e रेस टू पावर माइनस बीटा p स्क्वायर 2m दिस वन ठीक है हुन इदे चो कांस्टेंट टर्म जेडी ओ इंटीग्रेशन दे बाहर होनी है हुन कांस्टेंट टर्म केडी है 4 पाई वॉल्यूम h नॉट q पे e रेस टू पावर माइनस अल्फा नु बाहर कटता फंक्शन केडा p स्क्वायर e रेस टू पावर माइनस बीटा p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m dp ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਟੀਗਰਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ 0 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ x ਸਕੁਅਰ e ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਰ ਮਾਈਨਸ a ਇੰਟੂ x ਸਕੁਅਰ ਇੰਟੂ a x ਕਾ ਦੇਖ ਲੂੰਦਾ 1 ਓਵਰ 4 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਈ ਇੰਟੂ a ਕਿਊਬ ਹੋਲ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਰ 1 ਬਾਈ 2 ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ n ਕਿਉ ਹੋਏਗਾ 4 ਪਾਈ v ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ h ਨਾਟ ਕਿਊ b ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਰ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਓਵਰ 4 ਪਾਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਗਿਵਨ ਸੀਗੀ ਇਹ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ b ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2m ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ v h ਨਾਟ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 4 ਪਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2 2 4 ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 ਪਾਈ m ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਪਾਈ m ਇਦਰੋ 4 ਨਾਲ 4 ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀਟਾ ਬਚੇਗਾ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ e ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਰ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਕਾਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਸਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ n ਦੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ n h ਨਾਟ ਕਿਊਬ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ v ਇਹ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਆਰਡਰ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੀਟਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਪਾਈ m ਹੋਲ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਰ 3 ਬਾਈ 2 ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੀਟਾ ਦੀ ਬੀਟਾ ਦੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ e ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਰ